உலக தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு அன்பு கலந்த வணக்கம் போன வீடியோவோட தொடர்ச்சி தான் இன்றைக்கு நாம் பார்க்க போகிற வீடியோ நம்பிக்கை தமிழகத்தின் அனைத்து தரப்பு மக்களிடமும் எண்ணற்ற நம்பிக்கைகள் சமயங்கள் கடந்து குடிக்கொண்டுள்ளன திண்டுக்கல் நகரிலிருந்து மதுரை செல்லும் தேசிய நெடுஞ்சாலைக்கு கிழக்கே நான்கு புறமும் தோல் தொழிற்சாலைகள் சூழ்ந்துள்ள சிற்றூர் தோமையார்புரம் அவ்வூரில் உள்ள சிறிய மண்மேட்டில் நூற்றாண்டு பழமை வாய்ந்த கிறிஸ்துவ தேவாலயம் ஒன்று உள்ளது ஆயிரத்தி எண்ணூற்று தொன்னூற்றி ஓராம் ஆண்டு மண்ணால் கட்டப்பட்ட சிறிய ஆலயம் இதுவாகும் இந்த ஆலயத்தில் தான் ஒரு வினோத வழிபாட்டு முறை கடைபிடிக்கப்பட்டு வருகின்றது அழுக்குகளை குப்பை கூலங்களை கூட்டி பெருக்கிவிட்டு வீட்டின் வெளியே ஒதுக்குப்புறமாக வைக்கப்படும் விளக்கமாறு இங்கு வேண்டுதலுக்காக படைக்கப்படுகிறது பல்வேறு சமயங்களை சார்ந்த மக்கள் இங்கு வந்து விளக்கமாறு வேண்டுதல் செலுத்துவது பல்லாண்டு காலமாக தொடர்ந்து வருகிறது இக்கோவிலின் ஆண்டு திருவிழாவின் போது தன் கணக்கில் விளக்கமாறுகள் வேண்டுதலாக வருவதுண்டு திருவிழா முடிந்ததும் அவற்றை ஏலம் விட்டு விடுவார்கள் இது குறித்து அவ்வட்டார மக்களிடம் கேட்டபோது அதெல்லாம் கும்பிட்டுக்கிட்டு வந்தாங்கன்னா தேவலை அப்படியிடும் விளக்கம் மாதிரி கட்டு கணக்கில் வந்து சேர்ந்துடும் அங்கே கோயிலையும் காணிச்ச வாங்கினதோட வித்துக்கிட்டும் வருவாங்க இங்கே ஒன்றாந்து ஊர்லேயும் இருப்பாங்க இந்த கோயில் வந்து ரொம்ப சக்தியாக இருந்தது இங்கே விளக்கம் மாதிரி வாங்கி போகிறது வந்து நம்ம நினச்ச கரையை நடக்கும் இப்போ பருவம் வச்சுக்கோங்க கா மேலெல்லாம் பருவம் இருந்துச்சுன்னா அது கொட்டணும் அப்படின்னு சொல்லி வேண்டி விளக்கம் மாதிரி போடலாம் விளக்கமாறு எதுக்காக போடுறாங்கன்னா பருவ வருது காய்ச்சல் இது நோய்கள்லாம் வந்துச்சுன்னா இந்த விளக்கமாறு தேய்கிற மாதிரி நம்மளோட நோய்ங்க இந்த பருவெல்லாம் தேஞ்சு போயிடணும் அதுக்காக தான் விளக்கமாறு இங்கே வந்து போடுறாங்க மிளகு உப்பு இதெல்லாம் வந்து அந்த உப்பு கரையிற மாதிரி என்னோட கஷ்ட நஷ்டம் வந்து கரைஞ்சி போகணும் என்னோட நோயெல்லாம் தீர்ந்து போகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வேண்டிட்டு வந்து இங்கே நாங்கள் போடுறோம் ஒரு சமயம் இக்கோவிலின் பங்கு தந்தையாக இருந்த ஒருவர் இவ்வழிபாட்டினை கேலி செய்து பேச அவருக்கு பேச்சு தடைப்பட்டு நீண்ட காலமாக பேச்சாற்றலை இழந்துள்ளார் அவர் வந்து மறுபடி வந்து இங்கே வந்து தீர்த்த வந்து சாப்பிட்டுட்டு நான் சொன்னது தப்பு தான் அப்படின்னு சொல்லி அவர்கிட்ட மன்றாடி கேட்டு சாமியை கும்பிட்டு போக நல்லா இருக்கும் அந்த அதான் சொல்றேன் நாற்பத்தி ஏழுல இருந்து முடிக்கிட்டா இருக்கிறாங்க வேலை மாதிரி மாட்டுக்கு மனிதருக்கு வாயெல்லாம் புண்ணு இந்த கையெல்லாம் பாரு இந்த இப்படியெல்லாம் வருதோ இல்லை இதுகளுக்கெல்லாம் வேண்டிக்கிறது நான் வேலை மாதிரி வாங்கி போட்டு நல்லா போயிடுறது இந்த வேலை கட்டி கொடுக்க மாட்டேன் வேண்டிக்கிறதுக்கும் நிறைய <laughs> உள்ள போனீங்கன்னா தான் அந்த கோயிலை பார்க்க முடியும் ஐம்பது மரம் மட்டும் இருந்துருக்கு அந்த காலத்தில் அதுக்கு நீங்கள் போய் கோயிலை சுற்றி ஒரு உடம்பு தண்ணியை கொண்டு போங்க விளக்கம் கொண்டு போங்க ஈச்சு தென்னை மாறு கொண்டு போய் கோயிலுக்கு போக கழிவு விடுங்க 
கோயில் பூரா கழுவி விட்டு உப்பு கடலை உப்பும் பொட்டுக்கடலை வாங்கி கோயிலை சுற்றி போயிட்டு வந்து அவர் ஆலை பிறகு போட்டு வந்துருங்க அது அப்படியே அவங்களுக்கு உழுந்து போயிருந்தாங்க ஊர் பேரெல்லாம் அந்த காலத்தில் எழுதி வச்சுருந்தாங்க ஊர் பேரெல்லாம் தெரியாது இந்த அஞ்சு விளமரம் இருப்போம் அதைத்தான் இந்த சிகாசி வச்சுருக்காரு போல தான் நடந்தது அதுலேருந்து தொடர்ச்சி அப்புறம் எல்லா மதக்காரர்களும் துவச்சிட்டாரு ஆனால் அதை நீங்கள் கழிவு விடணும் போய் முதல்ல கழிவு விட்டால் சும்மா விடக்கூடாது விளக்க மத்தால கூச்சி விடுங்க கூச்சி விடுங்க நான் கூச்சி விடுனா தான் அவங்க வியாதி தீரும் அங்கே இருந்து இங்கே வரணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சோசியக்கார சொல்லி அப்புறம் தான் விளக்க மாதிரி வாங்கிட்டு வந்து குழந்த வாங்கின சாப்பு பக்கத்தில் சாப்பிட்டு போய் தண்ணி விட்டு வந்து அங்கே இருந்து கூட்டி அந்த இடத்துல வந்து கூட்டி நான் வெளியே வெளியே விட்டு அப்புறம் உப்பும் கடலையும் வாங்கி கோயிலை சுற்றி தெளிச்சு விட்டு மூலம் தண்ணி தெளிச்சு போயிட்டாங்க அது மாதிரி அந்த பருவம் தேங்கி உழுந்து போயாங்க தமிழக மக்களின் நம்பிக்கைகளுக்கு அளவே இல்லை அதற்கு சமயங்கள் அதற்கு ஒரு பொருட்டாகவும் இல்லை இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க கருத்துக்களை கீழே பதிவு பண்ணுங்க மறக்காம உங்க நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க இது தமிழ் நிலம் தமிழின் விலை நிலம்